前回はインターフェースビルダーという機能を使ってみましたコーディングでは面倒だったアプリの外観構築を実際に見ながらデザインできるのでとても便利な機能でしたね今回はインターフェースビルダーを使ってストーリーボードに配置したコンポーネントをプログラムから操作してみましょうでは X コードを起動します新しいプロジェクトを作りましょうクリエイトアニュー X コードプロジェクトを選択しますプラットフォームのシングルビューアプリケーションというテンプレートを使いますプロジェクトの名前は「ラン・ツ・アップ・デベロップメント3 IB コネクション」としておきますオーガナイゼーションネームには自分の名前。オーガナイゼーションアイデンティファイアには組織名をこのように入れておきましょう。ここのチェックの部分はすべて外しておいてください。このプロジェクトはデスクトップに保存しておきます。それではストーリーボードを開いてくださいナビゲーションエリアのメインドットストーリーボードを選択しますするとエディターエリアにはシーンと呼ばれる iPhone の画面が表示されていますね今回はこの何もない背景の部分の色をちょっと変更してみましょう何もないこの部分をクリックするとこのエリアここはドキュメントアウトラインと言いますドキュメントアウトラインが表示されていない人は画面の下の方のこのボタンで表示と非表示を切り替えることができますドキュメントアウトラインのビューというこの部分ですねここがシーンの一番下地の部分になりますこのビューを選択している状態でアトリビュートインスペクターのバックグラウンドをクリックするとこのように背景を好きなように変更することができますここでは少し暗めの色に変更しておきましょう。変更したら、このウィンドウは閉じておきます。このように背景色が変更されましたね。続いてここにラベルを配置します。ラベルは UI ラベルと呼ばれるコンポーネントをオブジェクトライブラリ。ライブラリエリアのこのアイコンですね。このオブジェクトライブラリーの中から UI ラベルをドラグドロップで配置します。ラベルの文字列はダブルクリックで編集することができますが、アトリビュートインスペクターのテキストここで編集することもできます今回はこのように入力してみましょうインターフェースビルダーイズオウサンこ
こうすると文字列がラベルの中に収まりきらないのでラベルを少し大きくしておきますの位置を中央に揃えておきましょうもじれつはラインズの数値を2とするとここで開業することができますコントロールキーを押しながらリターンキーを押すと開業できます文字のサイズを少し大きくしてみましょう。これでストーリーボード上でラベルコンポーネントを配置することができました。それでは、このラベルをプログラムから編集するための準備をしたいと思います。画面が少し狭いので、ナビゲーションエリアは格納しておきます。それから、インスペクターエリアも格納しておきます。この状態で、このボタンを押す。そうすると、アシスタントエディターと呼ばれるエリアが表示されて、エディターエリアが左右に分割されます。右側にはコードが表示されて、左側にはシーンが表示されていることになります。コードのこの12行目の部分をエンターキーを押して少し開業しておきましょう。準備ができたら、このラベルをプログラムから操作できるように、接続という作業を行います。ラベルを選択した状態で、キーボードのコントロールキーを押しながら、ドラグドロップしましょう。12行目と13行目のあたりでブロックします。すると、このようなウィンドウが表示されますね。このラベルに名前を付けましょう。名前を入力したら、そのまま、コネクトをクリックします。すると、このようにコードが自動的に記述されます。少しスペースが多いので、一行削除しておきましょう。これで、このグリーティングラベルというのは名前を使ってプログラムから操作できるようになりましたエディターエリアは終了するのでこのボタンの隣にあるスタンダードエディターというボタンをクリックしますすると元の通りにエディターエリアが戻りますナビゲーターエリアとインスペクターエリアを元の位置に戻しておきましょう。この状態でシミュレーターを起動すると、インターフェースビルダーイズオーサムという文字列は黒で表示されます。プログラムを編集して、この文字列の色を変更してみましょう。
ビューコントローラードットスイフトこれを選択してくださいすると先ほど接続したこのコードが記述されていますねビューディズロードのこの緑色のコメントの後で開業しておきましょう。ここでグリーティングラベルの色を変更します。グリーティングラベルドットテキストカラースペースイコールスペース UI カラードットオレンジ色にしましょうそれではシミュレーターでビルドしてみます。シミュレーターは iPhone7 を選択します。それではビルドを実行します。インターフェースビルダー上では黒い文字列だったのですがプログラムでテキストカラーを変更したのでアプリでビルドするとこのように文字列がオレンジ色になっていますコードで変化していることが確認できたらシミュレーターは停止しておきましょうプロジェクトをクローズプロジェクトで閉じて X コードは終了しておきますこのようにシーン上のコンポーネントを IB アウトレット接続することでプログラムから操作することができるようになりましたこの動画では X コードの使い方を軸にして iPhone アプリ開発を解説しています iPhone アプリ開発やプログラミング言語 Swift のより詳細な解説は iBooks の電子ブックでも入手可能です iBooks を起動して iBooks ストアにアクセスしますテクルと入力して検索するとテクル公式テキストが表示されます。ぜひとも参考にしてみてください。